स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर बीन ग्रेट एंड टूडेज टॉपिक इज सॉफ्टवेयर पायरेसी इन प्रीवियस लेक्चर वी है लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जब हमने लाइसेंस सॉफ्टवेयर की बात किया तो हमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर की भी बात करनी है तो मैं समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होते हैं और हमारे पास किस किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है और अब हमने बात करनी है सॉफ्टवेयर पायरेसी की जी तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली ये है कि आप इलीगली यानी कि यू हैव नो राइट आपके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन स्टिल यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर आप वायलेट कर रहे हैं कॉपी को और आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ वर्ड सॉफ्टवेयर पायरेसीज बाय डेफिनेशन अगर मैं सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करूं तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ डिफाइंड एज इलीगली कॉपिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू यू इन द मैन दैट वायलेट्स द कॉपी राइट यानी कि दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट बिलोंग टू यू विच मीन्स कि आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है बट स्टिल यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर तो ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे उन्होंने एक कॉमन एग्जांपल दी है हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी इज व्हेन यू डाउनलोड ए कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम ए फाइल शेयरिंग वेबसाइट विदाउट पेइंग फॉर इट ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस थिंग ठीक है ना यानी कि अगर अपने सराउंडिंग में देखें तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव द लाइसेंस वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वट वी आई डूइंग नाउ डेज हम लोग क्या करते हैं किसी भी वेबसाइट से देर आर शो मैनी मीडियम जहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप पड़ा हुआ है आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं उसकी कीज या उसको क्रैक कर लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है और अगर नहीं अवेलेबल तो आप सिंपली उसकी क्या है प्रोडक्ट कीज आपके पास पड़ी हुई है इतने सारी आप उनको लगा के चेक करते हैं और आपकी एक्टिवेशन हो जाती है तो वी आर नॉट यूजिंग द लाइसेंस वर्जन तो हम लोग ये ये चीज़ क्या कहला रही है आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी कहला रही है आपका सॉफ्टवेयर पायरेटेड है हमने प्रीवियस भी बात की थी कि जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर या यूज़ करते हैं या आप सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं तो आपको नुकसान होता है नुकसान क्या होता है कि आप जब जो बैकेंड पे जो प्रोग्राम रिटर्न होता है उसमें एक्चुअल कुछ फाइल्स होती हैं जो मिस हो जाती हैं जिसकी वजह से आप देख रहे थोड़े टाइम के बाद आपका सिस्टम स्टाक होना शुरू हो जाता है और आपकी चीज़ें ठीक काम नहीं कर रही होती आपका वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता वो रीज़न इसका यही है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ हमने सॉफ्टवेयर पायरेसी की हुई है इसी सॉफ्टवेयर पायरेसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी की तरफ कि हमारे पास किस किस तरह की सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है पहली टाइप है जी सॉफ्टवेयर पायरेसी की सॉफ्ट लिफ्टिंग सॉफ्ट लिफ्टिंग वेरी कॉमन टाइप और इसको हम सॉफ्ट लोडिंग भी समटाइम कहते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली uh, एक पर्सन ने uh, क्या किया एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर खरीदा और उसने क्या किया उसके पास उसका लाइसेंस है जैसे कि आई हैव बॉट समथिंग ठीक है मैंने एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदा और मैंने क्या किया अपना लाइसेंस सॉफ्टवेयर आगे कॉपी करना शुरू कर दिया और अपने फ्रेंड्स को देना शुरू कर दिया दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट लिफ्टिंग यानी कि वन वन लाइसेंस वर्जन इज परचेज लेकिन उस लाइसेंस वर्जन में अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू कॉपी यू आर नॉट ऑथोराइज फॉर शेयरिंग इट ठीक है ना आप उसको शेयर नहीं कर सकते लेकिन आप क्या कर रहे हैं उस लाइसेंस सॉफ्टवेयर की कॉपीज क्या कर रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में अपडेट एड कर रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं और दैट्स हाउ यू आर वायलेटिंग द लाइसेंसिंग टर्म्स और इस तरह आप लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रहे हैं ये भी आपकी पहली टाइप और उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप की तरफ विच इज हार्ड डिस्क लोडिंग हार्ड डिस्क लोडिंग बेसिकली दिस इज एन अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी और जो हार्डवेयर डीलर्स होते हैं ये ज़्यादातर वो काम करते हैं तो ये सिंपली हार्ड डिस्क लोडिंग में ये क्या करते हैं ये अनऑथराइज कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होती है वो आपके सिस्टम आपके यूज़र में ऐड कर देते हैं यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपना मैंने क्या किया मेरे सिस्टम में कोई इशू आ गया ठीक है मेरे ड्राइव में हार्ड में कोई मसला आ गया सिस्टम में ठीक है मैं हार्डवेयर डीलर के पास गई उसने मेरा सिस्टम चेक किया और उसके बाद उसने कहा जी ये इसमें तो आपकी विंडोज़ भी न्यू होगी अब जो वो जो मेरी हार्ड डिस्क में जो विंडो हो रही है उसमें वो विंडो लाइसेंस नहीं है ठीक है हार्डवेयर डीलर ने क्या किया उसने वो उसने कोई ओरिजिनल लाइसेंस नहीं रखी हुई थी विंडोज़ ने सिंपली उसने जो क्रैक वर्जन उसने कहीं से लिया हुआ था या उसकी सीरीज में पड़ा हुआ था उसने वो ऐड किया और वो आपके सिस्टम में आपका वो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दिया 
ठीक हो गया तो ये थी आपकी सेकेंड टाइप आपकी हार्डवेयर हार्ड डिस्क लोडिंग जिसमें आपकी हार्ड में आपके जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो लाइसेंस नहीं है लेकिन वो ऐड कर दिए जाते हैं उसके बाद है रेंटिंग रेंटिंग यानी कि आप क्या कह रहे हैं टेम्प्रेरी यूजेस यूजेस के लिए यूजेज के लिए सॉरी आप टेम्प्रेरी यूजेज के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर को सेल uh, कर रहे हैं ठीक है रेंट आउट कर रहे हैं फॉर सम पर्पज लेकिन बाय द कॉपी राइट ऑनर यू आर नॉट ऑथोराइज यू आर नॉट सपोज टू रेंट आउट एनी मटीरियल एनी सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर ये हम लोगों ने जब हमने कॉपी राइट्स के सिक्स एक्सक्लूसिव राइट्स पढ़े थे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर के पास राइट है यानी कि जो उस सॉफ्टवेयर का ऑनर है वही अपनी चीज़ को रेंट आउट कर सकता है लेकिन आपके पास ये चीज़ नहीं है कि आप लेट सपोज मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और मुझे पता है कि आगे दो तीन लोगों को उनकी जरूरत है ठीक है दैट इज एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर मैंने उन्होंने कहा कि ओके ठीक है आप टेम्प्रेरी टाइम के लिए उनके सिस्टम में मैंने उसकी एक्सेस दे दिया और उससे मैंने उस पर उन्हें चार्ज कर दिया तो ये इलीगल है ठीक है उसके बाद आता है आपका ओ ई एम अनबंडलिंग औरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग इसमें क्या होता है बेसिकली आप एक पैकेज सॉफ्टवेयर में से कोई एक चीज़ निकाल के सेल आउट कर देते हैं ठीक है यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जब सॉफ्टवेयर जो बनाया ही पैकेज पर्पज़ के लिए जाता है कि ओके इसने इस की चीज के साथ सेल आउट होना है लेकिन आप उससे क्या करते हैं स्टैंड अलोन कोई चीज निकालते हैं उसमें से और आपने उसको सेल आउट कर देते हैं दिस इज टोटली इलीगल कि व्हेन इट इज डिसाइडेड कि ये चीज इसके लिए डिजाइन की गई है इसके साथ सेल आउट की जाएगी या इसके लिए डिजाइन की गई है तो आप पे कॉपी राइट के राइट के अकॉर्डिंग यू आर नॉट सपोज टू वॉयलेट दीज राइट और आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप उसको कहीं और यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी हुई है कि आपका जो एक ड्राइवर टू अ स्पेसिफिक प्रिंटर विदाउट ऑथोराइजेशन यानी कि आपकी सिस्टम में अगर आपकी कंपनी में या जो ऑनर आई डिसाइड किया कि इस प्रिंटर के साथ ये ड्राइवर जाएगा लेकिन आपने आप ने जिन्होंने वो परचेज किया है या जिन्होंने वो उसका लाइसेंस लिया है उन्होंने उस ड्राइवर को फॉर द अदर प्रिंटर्स भी यूज कर लिया तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है इसकी और एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे कि मेरे पास आ, कोई एक सॉफ्टवेयर है जो आ, किसी भी कंपनी ने डिज़ाइन किया और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो न्यू हार्डवेयर है यानी जो न्यू पीसीस डिज़ाइन हुआ है ये सिर्फ उनमें इंस्टॉल किया जाएगा ठीक है कोई भी ऐसी सिस्टम अपडेट है जो न्यूली न्यू जो सिस्टम है उनमें इंस्टॉल की जाएगी लेकिन उन्होंने क्लियरली फ्रेज लिखी हुई है वैन दे आर गिविंग यू दिस थिंग और आप जो आपके पुराने सिस्टम हैं आप उनमें भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो ये भी आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी आ जाती है ठीक है जी और ये बनने के बाद आती है काउंटर काउंटर फिटिंग किया जी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप फेक कॉपीज जनरेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपको आप जाते हैं आप मार्केट से सीडी डी खरीदते हैं और यू डोंट नो कि वो ऑथेंटिक वो आपकी लाइसेंस है वो लेकिन उसको क्रिएट और उसको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि वो बिल्कुल औरिजिनल प्रोडक्ट की तरह रखते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप लोग मार्केट में अगर मैं बात करूँ क्लोथिंग की कि तो हमारे पास उसके रेप्लिकाज इतने सारे पड़े हुए हैं वेन्यू सी तो आपको ऐसे लगता है कि आप औरिजिनल प्रोडक्ट देख रहे हो ठीक है होती है काउंटर फिटिंग इनकी कंप्यूटर सिस्टम में भी जब हम सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करते हैं तो यही चीज होती है जिसमें आपकी प्रोडक्ट फेक होती है लेकिन वो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है उसका स्ट्रक्चर मतलब उसका डिजाइन उसके सीडी का कवर उसकी सारी चीजें ऐसे ही होती है जो, जो, जो लग रहा होता है कि भाई नहीं ये ओरिजिनल है ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में यानी कि जो आप सी खरीदते हैं इसमें सबसे ज्यादा काउंटर वाला काम हो रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एक सीडी ओरिजिनल खरीदी जाती है फिर उसमें सीडी डी बर्न के थ्रू सीडी बर्नर के थ्रू उसकी डिफरेंट कॉपीज करके उसको डिफरेंट उसमें क्या किया जाता है डिफरेंट सीडीज में कर दिया जाता है और बाद में इसी तरह उसको सेल आउट कर दिया जाता है तो ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी ये चीज़ कहलाती है आपकी जी काउंटर फिटिंग टाइप ऑफ पायरेसी उसके बाद आती है जी ऑनलाइन पायरेसी जो हम सबसे ज़्यादा कह रहे हैं जो इंटरनेट को यूज करते हुए सबसे ज्यादा की जा रही है जिसमें आप लोग सॉफ्टवेयर्स को परचेज करने के बजाय आप लोग क्या करते हैं ऑनलाइन उन्हें डाउनलोड करते हैं ठीक है अगर वो सिस्टम वो अगर पहले तो ये होता था कि प्रॉब्लम होता था लोगों के पास के वो आपका सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं हो रहा लेकिन अब देर आर सो मैनी वेबसाइट्स जो क्या करती हैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं आपको क्रैक वरियन दे देती हैं ठीक है और जस्ट टू मेक देर ओन प्रेजेंस ऑन द 
इंटरनेट देर आर सो मैनी मीडियम्स अब आप आराम से क्या करते हैं एक साइड से अगर आपके पास वो डाउनलोड नहीं हो रहा तो दूसरी से चले जाते हैं तीसरी पे जाके आप क्या करते हैं वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और आप उसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह करना शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ है आपकी ऑनलाइन पायरेसी वे यू आर यूजिंग द इंटरनेट एज अ सोर्स फॉर डूइंग दिस और आप इलीगल मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन पायरेसी के बाद आता है कि हम आ, ये तो हमने देख ली कि हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी होती क्या है फिर हमने देखा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी की कौन कौन सी टाइप्स हैं ठीक है अब हम आ रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर पायरेसी करते क्यों हैं क्वेश्चन है ना बाय तो सबसे पहली बात आती है माइंड में कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वी कॉन्ट अफोर्ड दी सॉफ्टवेयर ठीक है उसकी एनअल पेमेंट हम नहीं कर सकते या जो भी है पर एन एम आती है या एन एम जिस तरह आ रही है और दूसरा ये है कि आपका जो है आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है लेकिन हर महीने बाद आपको एक उस जो उसकी अपडेट आती है अपडेटेड वर्जन न्यू वर्जन अपडेट करने के लिए आपको अगेन उसे बाय करना पड़ता है ठीक है मान के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव होने की वजह से वो एक दफ़ा खरीद चुके हैं लेकिन फिर उनको दोबारा से न्यू वर्जन की वजह से दोबारा से पेमेंट करनी पड़ती है इसलिए भी लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कर लेते हैं तीसरा चीज़ रीज़न ये होता है कि जो उन्होंने औरिजिनल बॉड प्रोडक्ट होती है उनकी उनका जो बैकअप होता है वो डैमेज हो गया होता है वो कहते हैं दोबारा क्या खरीदना है यार ऑनलाइन इंटरनेट से ले लेते हैं और क्या जरूरत है इस चीज़ की तो ये दीज वर द रीज़न जिसकी वजह से भी कॉमन रीज़न है कॉमन एक्सक्यूज है जिसकी वजह से लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं अब हम आते हैं इफेक्ट्स ऑन यूज़र इफेक्ट्स ऑन यूज़र की जब हम बात करते हैं कि uh, ये कैसे आपको इफेक्ट है लोअर प्रोडक्टिविटी जब आप औरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे तो इट्स ऑब्वियस मैंने पहले भी आपको कोट किया मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की एग्जांपल बताई कि आपका सिस्टम स्टार्क होना शुरू हो जाएगा स्लो होना शुरू हो जाएगा आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी आपका सिस्टम जब स्मूथ काम नहीं कर रहा होगा इट्स ऑब्वियस कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी मॉलवेयर इन्फेक्शन डिफरेंट तरह की आपके मॉलवेयर इन्फेक्शन आ जाएंगे जब आप आई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो चीज़ें चलती चलती बंद हो जाएगी सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा और ये सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे दूसरी चीज़ ये थर्ड चीज़ सब्जेक्ट टू रेड यानी कि अगर आप हाई लेवल पर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर हैं को आप यूज कर रहे हैं और उसकी जो जो उसके ऑनर हैं यानी जिसके पास उसके कॉपीराइट राइट प्रोडक्टेड हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया है दे हैव द राइट के वो आपको क्या कर सकते हैं आपको उस पर पनिशमेंट दे सकते हैं और उस पर जो बाय द लॉ जो एस आई ए ए ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है यानी कि ऑनलाइन जिसमें हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं यानी कि साइबर क्राइम जो आ जाते हैं इसमें और उसमें सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है अगर आपका जो उस सॉफ्टवेयर का ऑनर है जिसके पास कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है अगर वो आप पे क्लेम कर देता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग बाय द लॉ जो भी पनिशमेंट होती है वो या जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो आपको करनी पड़ती है अनयूजल सफरिंग यही सारी चीज़ें कि इट्स ऑब्वियस कि जब आप एक सही चीज़ यूज़ नहीं कर कर रहे तो आपको कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे फ्लॉज फील होते हैं होना शुरू हो जाएंगे एक टाइम के बाद आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा होगा वायरस आना शुरू हो जाएगा डिफरेंट टाइप के सिस्टम में अपडेट होना शुरू हो जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं होंगी ठीक है तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा लाइसेंस्ड वेरियंट की तरफ जाए इफेक्ट्स ऑन डेवलपर बनाने वाले लोगों पे जो कंपनीज हैं यानी कि जो अब जो आगे फर्दर कुछ सॉरी जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोई कंपनी है उसने वेब एप्लीकेशन बनाने तो उन्होंने विजुअल स्टूडियो पे काम करना है अब विजुअल स्टूडियो अगर उनका लाइसेंस नहीं है और उन्होंने पायरेट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वो काम कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस उनका सिस्टम कोलाप्स कर जाएगा हम क्यों क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर में वो वो फाइल्स मिसिंग होती हैं कुछ स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट फाइल्स जो सपोर्ट दे रही होती हैं आपके प्रोग्राम को आपके सिस्टम को आपके सॉफ्टवेयर को वो मिसिंग होती हैं ठीक है तो इस तरह से आपकी जो स्मॉलर प्रोडक्ट कंपनी होती हैं जो ये कर रही हैं काम उनका उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम बड़ी डाउन हो जाती है एकदम जब सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती ठीक है आपका सिस्टम को कर जाता है तो छोटी कंपनीज हैं अगर वो पायरेट सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है उनकी इकनॉमिकली उनकी अनस्टेबिलिटी हो जाती है और उसके बाद आते हैं जी जनाब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी से प्रोटेक्शन हमें दे रही है एक है जी बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस और एक है एस जिसकी हमने पीछे बात की ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मॉनिटर करती हैं 
कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिसने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जो उसके ऑनर हैं जिनके पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन है अगर वो क्लेम करते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर्स को विदाउट लाइसेंस यूज़ किया जा रहा है तो दीज आर दीज आर द टू ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट कर रही हैं उन्हें और बाय द लॉ उन लोगों को जो सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट दे रही हैं तो ये है आपका आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसके इफेक्ट क्या होते हैं जनरल यूजर पे डेवलपर पे क्या इफेक्ट हैं हम सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं क्यों हैं और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जो बेसिकली सॉफ्टवेयर के जो ऑनर हैं जो जिनके पास कॉपी राइट्स उसके प्रोटेक्टेड हैं उनको सपोर्ट देती हैं कि उनके सॉफ्टवेयर की पायरेसी अगर हो रही है तो उस पर उनको प्रोटेक्शन दे सकें जजाकला दिस इज़ बट वी